உலகில் அதிகமானோரை சிரிக்க வைத்த ஒரு நபர் யார் என்று கேட்டால் சார்லி சாப்ளின் என்று வரலாறு சொல்லும் உயிரோடு உலா வந்து உலகை சிரிக்க வைத்தவர் அவர் ஆனால் உயிரற்ற ஒன்று சார்லி சாப்ளினுக்கு இணையாக உலகை சிரிக்க வைத்திருக்கிறது என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு தெரியாவிட்டாலும் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நிச்சயம் தெரிந்திருக்கும் சுமார் எண்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கேலி சித்திர உலகில் அடியெடுத்து வைத்து கற்பனை உலகை கொடிகட்டி பறக்க வைத்த அந்த கதாபாத்திரம் மிக்கி மவுஸ் பெரியவர்களை கூட குழந்தைகளாக மாற்றி சிரிக்க வைத்த அந்த மந்திர கதாபாத்திரத்தை உலகுக்கு தந்தவர் வால்ட் டிஸ்னி பொழுதுபோக்கு என்ற பறந்து விரிந்த வானம் அவருக்கு வசப்பட்ட கதையை தெரிந்து கொள்வோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஒன்றாம் ஆண்டு டிசம்பர் ஐந்தாம் தேதி அமெரிக்காவின் இலினாய் மாநிலத்தில் பிறந்தார் வால்ட் டிஸ்னி அவருக்கு சிறு வயதிலிருந்தே ஓவியங்கள் வரைவதிலும் தீட்டுவதிலும் ஆர்வம் இருந்தது ஏழு வயதான போதே அவர் ஓவியங்கள் வரைந்து அண்டை வீட்டுக்காரர்களிடம் விற்பார் பள்ளி பாடங்களை படிப்பதற்கு பதில் அவர் எப்போதுமே இயற்கை காட்சிகளையும் விலங்குகளையும் வரைந்து கொண்டிருப்பார் தந்தைக்கு அது பிடிக்கவில்லை என்றாலும் பிடித்த துறையை தேர்ந்தெடுக்குமாறு வால்ட் டிஸ்னிக்கு தாயார் ஊக்கமூட்டினார் சிக்காகோவின் மெக்கின்லி உயர்நிலை பள்ளியில் ஓவியம் மற்றும் புகைப்பட துறையில் படித்தார் வால்ட் டிஸ்னி இரவில் ஒரு நுண்கலை கழகத்தில் சேர்ந்து தனது ஓவிய திறமையை வளர்த்துக் கொண்டார் தனக்கு மிகவும் விருப்பமான திரைப்பட நாயகன் சார்லி சாப்ளினை போல் அவர் பள்ளியில் நடித்து காட்டுவார் ஆசிரியர்கள் அவரை கதை சொல்லுமாறு கேட்டுக்கொள்வார்கள் அவர் கரும்பலகையில் வரைந்து கொண்டே கதை சொல்வார் தந்தைக்கு தெரியாமல் இரவு நேரங்களில் உள்ளூர் அரங்குகளில் நகைச்சுவை நாடகங்களில் நடித்த அனுபவமும் அவருக்கு உண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு இருபத்தோரு வயதான போது வால்ட் டிஸ்னி லாஃபோ கிராம்ஸ் என்ற தனது முதல் நிறுவனத்தை சகோதரர் ராயுடன் தொடங்கினார் தனது மாமாவிடமிருந்து ஐநூறு டாலர் கடனாக பெற்று அந்த நிறுவனத்தை ஆரம்பித்தார் கேலி சித்திர படங்களை உருவாக்குவதில் சோதனை செய்து பார்த்த அவர் அலிஸ் இன் கார்டூன் லேண்ட் என்ற கேலி படத்தை தயாரித்தார் அது தோல்வியை தந்தது நிறுவனமும் நுடித்து போனது ஆனால் அந்த முதல் தோல்வி அவரை வருத்தவில்லை மனந்தளராத வால்ட் டிஸ்னி அடுத்து ஆஸ்வர்ல்ட் த ரேபிட் என்ற புதிய கேலி சித்திரத்தை உருவாக்கினார் அது ஓரளவுக்கு சிறப்பாக செய்தாலும் அதன் உரிமையை இன்னொருவர் வாங்கிக் கொண்டு டிஸ்னியை ஏமாற்றினார் அப்போதும் மனந்தளராத வால்ட் டிஸ்னி தன் சகோதரர் ராயிடம் இனிமேல் நாம் சொந்தமாக தொழில் செய்வோம் நமக்கு கை கொடுக்கப் போவது ஓர் எலி அது நமக்கே சொந்தமாக இருக்கும் என்று கூறினார் அப்போது உலகுக்கு அறிமுகமான அந்த அதிசய எலிதான் மிக்கி மவுஸ் முகம் இரண்டு காதுகள் என வெறும் மூன்று வட்டங்களால் உருவானது மிக்கி மவுஸ் பிறந்த ஓரிரு ஆண்டுகளுக்குள்ளேயே அது உலக புகழ் பெற்றது வால்ட் டிஸ்னியின் பக்கம் ஹாலிவுட்டின் கவனம் திரும்பியது மிக்கிக்கு உருவம் தந்த டிஸ்னி தான் அதற்கு குரலும் கொடுத்தார் அவர் அடுத்தடுத்து தயாரித்த ஸ்டீம்போர்ட் வில்லி த ஸ்கெலிட்டன் டான்ஸ் போன்ற கேலி சித்திரங்களில் அந்த மிக்கி அடித்த லூட்டியையும் அதன் சேட்டைகளையும் மக்கள் இமை கொட்டாது பார்த்து ரசித்தனர் குழந்தைகள் கற்பனை வானில் சிறகடித்து பறந்தனர் பெரியவர்கள் மீண்டும் குழந்தைகளாகி தங்கள் கவலைகளை மறந்து சிரித்தனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு டிஸ்னி உருவாக்கி தந்த பிளவர்ஸ் அண்ட் ட்ரீஸ் என்ற திரைப்படத்துக்கு ஆஸ்கர் விருது கிடைத்தது மிக்கி மவுஸ் என்ற சுட்டி எலியை தந்த டிஸ்னி கேலி சித்திர உலகில் அடுத்து அறிமுகப்படுத்திய வெற்றி கதாபாத்திரம் டொனால்ட் டக் என்ற பாத்து அந்த பாத்தும் எலியும் செய்த சேட்டைகளை எண்ணி இன்றும் கண்மூடி சிரிப்பவர்கள் ஏராளம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி ஏழில் ஸ்னோ வைட் அண்ட் த செவன் ட்ராப்ஸ் என்ற முழுநீள கேலி சித்திரத்தை தயாரித்து வழங்கினார் டிஸ்னி அதற்கு அப்போது ஆன செலவு என்ன தெரியுமா ஒன்றரை மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் அவ்வளவு பொருட்களவில் உருவான அந்த படம் மிகப்பெரிய வசூல் சாதனை செய்தது அதன் பின்னர் பினோக்கியோ பென்டேஜியா டம்போ பேம்பி போன்ற புகழ்பெற்ற படங்களை அவர் தந்தார் திரையில் மட்டுமே காட்ட முடிந்த கற்பனை உலகை நிஜமாக்கி காட்ட விரும்பிய டிஸ்னி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஐந்தில் பதினேழு மில்லியன் டாலர் செலவில் மிகப்பெரிய டிஸ்னிலேண்ட் பார்க் என்ற பொழுதுபோக்கு பூங்காவை அமெரிக்காவின் ஒலாண்டோ நகரில் உருவாக்கினார் டிஸ்னிலேண்ட் பூங்கா நிச்சயம் முதல் ஆண்டிலேயே நுடித்து போகும் என்று பலர் ஆருடம் கூறினர் ஆனால் அதனை பார்க்க வந்தவர்களோ அதனை பூலோக சொர்க்கம் என்று வர்ணித்தனர் முதல் இருபத்தைந்து ஆண்டுகளில் பல உலக தலைவர்கள் உட்பட இருநூறு மில்லியன் பேர் அந்த அதிசய பூங்காவை கண்டு ரசித்தனர் தற்போது ஆண்டுக்கு சுமார் பதினைந்து மில்லியன் வருகையாளர்களை அது ஈர்க்கிறது ஒவ்வொரு குழந்தையும் சென்று பார்த்து வர விரும்பும் கனவுலகம் அது 
டிஸ்னி சிறுவனாக இருந்த போது பள்ளிக்கு போகும் வழியில் ஒரு பூங்கா இருந்தது அதில் கட்டணம் செலுத்தினால்தான் விளையாட முடியும் டிஸ்னி அப்போது ஏழ்மையில் வாடியதால் ஒரு முறை கூட அவரால் அந்த பூங்காவில் விளையாட முடியவில்லை அந்த இயக்கம்தான் உலகின் மிகப்பெரிய விளையாட்டு பூங்காவை உருவாக்கும் எண்ணத்தை அவருக்குள் விதைத்திருக்க வேண்டும் இன்று கேலி சித்திரம் என்றால் நம் நினைவுக்கு வரும் முதல் பெயர் மிக்கி மவுஸ் அந்த அதிசய பாத்திரம் எப்படி உருவானது வால்ட் டிஸ்னியே ஒருமுறை அதை பற்றி கூறினார் வாழ்க்கையில் என்ன செய்ய போகிறோம் என்று தெரியாமல் ஒரு பிடிப்பு இல்லாமல் எல்லாமே இழந்த நிலையில் ஒரு முறை மன்ஹாட்டனில் இருந்து ஹாலிவுட்டிற்கு ரயிலில் பயணம் செய்து கொண்டிருந்தேன் எப்போதும் போலவே அப்போதும் நான் கற்பனை உலகத்தில் சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்தேன் அப்போது என் ஓவிய நோட்டு புத்தகத்தில் நான் கிருக்கிய கதாபாத்திரம்தான் மிக்கி மவுஸ் கற்பனை என்ற சொல்லுக்கு புது அர்த்தம் கொடுத்த வால்ட் டிஸ்னி நோய்வாய்ப்பட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு டிசம்பர் பதினைந்தாம் தேதி தமது அறுபத்தி ஐந்தாவது வயதில் காலமானார் இறப்பதற்கு முதல் நாள் கூட அவர் பல புதிய எண்ணங்களை நிறைவேற்ற திட்டம் தீட்டிக் கொண்டிருந்ததாக கூறுகிறார் அவரது சகோதரர் ராய் வால்ட் டிஸ்னியின் சரித்திர வெற்றிக்கு காரணங்கள் என்ன அவரே கூறுகிறார் இவ்வாறு மனிதனுக்கு எட்டாத உயரம் என்று எதுவுமே கிடையாது அதற்கு கனவை நனவாக்கும் ரகசியம் தெரிந்திருக்க வேண்டும் அந்த ரகசியம் நான்கு சி எழுத்துக்களில் அடங்கி இருக்கிறது கியூரியாசிட்டி கான்பிடன்ஸ் கரேஜ் அண்ட் கான்ஸ்டன்சி அதாவது ஆர்வம் தன்னம்பிக்கை தைரியம் நிலைப்பாடு இந்த நான்கிலும் ஆக முக்கியமானது தன்னம்பிக்கைதான் நீங்கள் ஒன்றை நம்பினால் அதனை உளப்பூர்வமாக எந்த கேள்விக்கும் இடம் தராமல் நம்புங்கள் அதுதான் வெற்றியின் ரகசியம் வால்ட் டிஸ்னிக்கு வெற்றியை தந்த அந்த நான்கு சி மந்திரம் நிச்சயம் நமக்கும் பொருந்தும் ஆர்வம் தன்னம்பிக்கை தைரியம் நிலைப்பாடு இவை உங்களுக்கு இருந்தால் வால்ட் டிஸ்னிக்கு கற்பனை வானம் வசப்பட்டது போல உங்களுக்கும் நீங்கள் விரும்பும் வானம் நிச்சயம் வசப்படும்